ഗുഡ് മോർണിംഗ് മലയാളം ടൂൾ ബോക്സ് ടോക്ക് എന്ന പേരിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുതിയ യൂട്യൂബ് പരമ്പരയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രവിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഒന്നാം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആമുഖമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രവിച്ചു എന്താണ് ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് ഏത് സമയത്താണ് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സുരക്ഷ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യം ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കിലൂടെ ഒരു ജോലി തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കിന് ശേഷം സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നാം ആ യോഗവേദിയിൽ നിന്ന് കേവലം പത്ത് പേരായിരിക്കാം ഒരു ഫോർമാൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പേരായിരിക്കാം ഒരിക്കലും മുപ്പത് പേരിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അവർ ചേർന്ന് ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കിന് ശേഷം ഒരാൾ സേഫ്റ്റി എന്ന ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു മറ്റേവരും ഫസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് എന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് ഭാഗത്തേക്കും പോകുകയാണ് ജോലിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജോലിയിടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദൂരതയല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ ജോലി നടക്കുന്നുവോ ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അനധി അനധി വിദൂരതകളിലേക്ക് പോവാനില്ല ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം ജോലിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോവുക ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് നിത്യേന ശ്രമിക്കുന്നു ആ ഒരു ധാരണയോടുകൂടി ബോറടി ബോറടിയോടുകൂടി ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്ത് ശ്രമിക്കുന്നുവോ അത് ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കണം പലപ്പോഴും പതിയാത്തത് കാരണമാണ് ഒരുപാട് അറിവുണ്ടായിട്ടും പലരും അപകടങ്ങളിൽ ചെന്ന് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഞാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് സൈറ്റിൽ നടന്ന ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം അപകടം നടന്നത് നമ്മൾ പലതരം വാഹനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രെയിൻ ഒരു വാഹനമാണ് ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഒരു വാഹനമാണ് ബുൾഡോസർ ഒരു വാഹനമാണ് പൊക്ലൈൻ ഒരു വാഹനമാണ് അതുപോലെ പ വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വാഹനങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു വാഹനം വസ്തുക്കൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന വാഹനമാണ് കണ്ടെയ്നർ പോലുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളിൽ പലതരത്തിൽ ഉള്ളിലുള്ള ോഡ് ചിലപ്പോൾ മണ്ണായിരിക്കാം കല്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കല്ലാണെന്ന് കരുതുക അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം നിലത്തിടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു നിശ്രഭാഗം ഉയർത്താൻ പറ്റും ഉയർത്തുന്ന ഉയർത്തുന്നതിന് അനുസൃതമായി കല്ലുകൾ നിലം പതിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ളൊരു വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ നിരവധി വർഷം ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ മാത്രം ഈ ഒരു കമ്പനികളിൽ മാത്രം പതിനഞ്ച് വർഷവും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ തരുന്ന ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരുന്ന ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ചില പോയിൻറ്റുകൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോർമാൻമാരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർമാരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പറിൻ്റൻറ്റുമാരെ പോലെ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയർമാരെ പോലെ ഞാൻ നൽകുന്ന ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന പരമ്പര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ഒരു വർക്കിംഗ് സൈറ്റിലല്ല നടത്തുന്നത് ഇതെൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേടിയിരിക്കണം ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 
പി പി ധരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പി പി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ് ഗോഗൽസ് കവറോൾ ഷൂ ചിലർ മണ്ടേറ്ററി പി പി അതായത് നിഷ്കർഷമായും ധരിച്ചിരിക്കേണ്ട പി പി ഇ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മെൻഡേറ്ററി പി പി ഇ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതായിട്ട് ഗ്ലൗസിന് കൂടി ചിലർ കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട് ചില കമ്പനി ഓരോരോ കമ്പനികൾക്കും പി പി ഇ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടിയെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞെന്നിരിക്കും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ജോലി ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയിൽ പി പി ഇയുടെ കൂടെ മണ്ടേറ്ററിയായി ഗ്ലൗസ് കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ മൺ ഗ്ലൗസ് മണ്ടേറ്ററി ആയിരുന്നില്ല എപ്പോൾ ആവശ്യം വരുന്നു അപ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും അവസാനം ജോലി ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ പി പി ഇ പോലെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ബാഡ്ജ് പോലെ കുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു മോണിറ്റർ അതായത് എച്ച് ടു എസ് ലീക്ക് ചെയ്താൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് എച്ച് ടു എസ് മോണിറ്റർ ആ മോണിറ്റർ സദാ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കണം മിക്കവാറും ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു അതിന് ക്ലിപ്പുണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഇതിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് ഭദ്രമായിരിക്കും നല്ല ഇത് നല്ല പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ തന്നെ എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്രകാരമുള്ള വണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതും തുറയ്ക്കുന്നതും ഒരു ഇരുമ്പ് വാതിൽ തുറന്നുകൊണ്ടാണ് നിത്യേന ഏവരും ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് കേട്ടിട്ട് വേണം ജോലിക്ക് പോകാനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നവർ ബോറടി ഇല്ലാതെ കേൾക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി ഹൃദയത്തിൽ അടിവരെ ഇടുന്ന രീതിയിൽ പതിയണം ഒരു പക്ഷേ ഈ പതിനഞ്ച് വർഷ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയും ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് കേട്ടതിന് ശേഷം ജോലിക്കിറങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ കേട്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ നാളെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു എന്ത് വ്യത്യാസം എന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരിക്കാം അതുപോലും ആലോചിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു മരണവാർത്ത അവിടെ കേൾക്കാനിടയായി വിശ്വസിക്കാനാവില്ല മരിച്ചത് ഈ ഓപ്പറേറ്ററായിരുന്നു എങ്ങനെ മരിച്ചു വാതിൽ വന്നടഞ്ഞ് മരിച്ചു ഈ ഭാരം ഉയർത്തുന്ന സാധനം ഭാരം ഉയർത്തി കല്ലുകളോ മണ്ണോ നിലത്തേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയായിരിക്കാം ഞാൻ കൃത്യമായ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വാതിൽ വന്നടഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിനറിയില്ലായിരുന്നു വാതിൽ വാതിലിൽ എവിടെയൊക്കെ നിൽക്കണം എവിടെയൊക്കെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോർമാൻ ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനെക്കുറിച്ചോ കട്ടിങ്ങിനെക്കുറിച്ചോ വെൽഡിങ്ങിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് വിരളമായിരിക്കാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ വെൽഡിങ്ങുമായോ ഗ്യാസ് കട്ടിങ്ങുമായോ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല പകരം ഇപ്രകാരമുള്ള മൂവിംഗ് എക്യുപ്മെൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കിന് ലേശം വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കാം അയാളുടെ ഫോർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സൂപ്പറിറ്റൻറ്റോ മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഓഫീസറോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തി കൊടുക്കുന്ന ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്കിന് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കാം അപ്രകാരം ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് കേട്ടതിന് ശേഷം പോയ വ്യക്തിക്ക് അത് മനസ്സിൽ പതിയാഞ്ഞത് കാരണം 
ഒരുപക്ഷെ പതിഞ്ഞാലും അതിൽ ശ്രദ്ധയൂഞ്ഞ ഊന്നാഞ്ഞത് കാരണം ഡോർ വന്നടഞ്ഞു പതിനഞ്ചു വർഷം വയറ്റിപ്പിഴപ്പിൻ്റെ മാർഗമായിരുന്ന ആ വണ്ടി തന്നെ വയറ്റത്തടിച്ചു എന്ന് പറയാം അന്നം തന്ന വണ്ടി തന്നെ അന്നം മുട്ടിച്ചു അനന്തമായി അനന്തം അന്നം മുട്ടിച്ചു ഈ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ആർക്കും വരരുത് ഹൃദയത്തിൽ പതിയണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോഴും ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്ത് ചോദിക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പൈലറ്റ് ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേർ ആം മൈ നൗ എന്നൊരു ചോദ്യം എവിടെയാകുന്നു ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വേർ ഡിഡ് ഐ ഹാവ് ടു ബി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഞാൻ എവിടെ ആകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മൂന്നാമതൊരു ചോദ്യം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളല്ല നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ വർത്തുളാകൃതിയിൽ ചോദിച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അപകടം പരിപൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വളരെയധികം ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അപകടം എവിടെ നിന്നും വരുന്നെന്നോ എവിടേക്ക് പോകുന്നെന്നോ നമ്മളറിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കാറ്റ് പോലെയാണ് കാറ്റ് എവിടെ നിന്നും വരുന്നെന്നോ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നെന്നോ നമുക്കറിയുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ചില ഇലകൾ ആടുന്നത് കാരണം ചില വസ്തുക്കൾ ആടുന്നത് കാരണം ആടുന്നതിൻ്റെ ദിശ നോക്കി കാറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല വായുവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്സിജനെ കാണാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അപകടത്തെയും കാണാൻ പറ്റില്ല അപകടം നടന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തു പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേർക്കും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മരിച്ചുപോയ ആളുകളെക്കുറിച്ചല്ല മരിക്കാത്ത ആളുകൾ ജീവനിലേക്ക് വന്നവരോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അപകടം പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ അപകടം സംഭവിക്കുന്നതിന് ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് വരെ സാധാരണ നിലയിലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ വർത്തുളാകൃതിയിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു മെഷീൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വസ്ത്രം ഒന്ന് അയഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കയറി പിടിക്കുന്നതും നമ്മൾ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകുന്നതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സെക്കൻഡിന് മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് ജീവിതമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നാം കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഒരു സെക്കൻഡിന് ശേഷം നാം ചിന്ന ഭിന്നങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ ചിതറിക്കിടന്നുകൊണ്ട് സർവോപരി മാംസക്കഷ്ണങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന രൂപത്തിലാകുന്നു ഇവിടെ സംഭവിച്ചതും അതുതന്നെയാണ് ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ജോലിക്കിറങ്ങിയ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കഴിവുറ്റ സ്കിൽഡ് വർക്കർ നമുക്കിനി അയാളെ സ്കിൽഡ് വർക്കർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സ്കിൽഡ് വർക്കർക്ക് അപകടം പാടി വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അയാൾ സ്കിൽഡ് ആയത് കാരണം അയാൾക്ക് അപകടം വരാൻ പാടില്ല പറ്റില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അയാൾക്ക് അപകടം വന്നു പോയാൽ അയാളെ നമ്മൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് സെമി സ്കിൽഡിലേക്കല്ല അതിനും താഴെ നോൺ സ്കിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോലിക്കാരെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നോൺ സ്കിൽഡെന്നും സെമി സ്കിൽഡെന്നും സ്കിൽഡെന്നും നോൺ സ്കിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ വെറും ഹെൽപ്പർമാരാണ് അവർ വെറും ലേബർമാരാണ് അവർക്കറിയില്ല ജോലിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ജോലി എങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്നറിയില്ല ബുദ്ധിപൂർവ്വം എങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്നറിയില്ല മറ്റാരങ്ങളുടെയും അണ്ടറിൽ മറ്റാരങ്ങളുടെയും താഴെ അവരുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പർ മാത്രമാണ് റോബോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വിഷമം വിചാരിക്കരുത് നാം കാളയെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് കൂടുതൽ ജോലികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കുതിരയെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് കുതിര ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് ആനയെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആന ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല ചെയ്യിപ്പിക്കുക 
നാം ഹെൽപ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത് പൊക്കാൻ പറയുന്നു ഇന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ അവരും ഞാൻ പറയുന്നത് നോൺ സ്കിൽഡ് വർക്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന് സെമി സ്കിൽഡ് ആകണം സെമി സ്കിൽഡിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന് സ്കിൽഡ് ആവണം ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒന്നും അറിയില്ലാത്ത വെറും ലേബറോ ഹെൽപ്പറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സഹായകൻ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെന്നും അറുപതാം വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ നിങ്ങൾ അപ്രകാരം ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാനും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഫോർമാൻമാരും സൂപ്പർവൈസർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചിലരുണ്ടായിരിക്കാം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു പങ്കും ഉന്നതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മറ്റ് ചിലർ ഉന്നതി ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രമിക്കണം സ്കിൽഡ് വർക്കർ ആവാൻ ശ്രമിക്കണം അവിടെ നിന്നും ഉയർച്ചയുണ്ടാവാൻ ശ്രമിക്കണം സ്കിൽഡ് വർക്കർക്ക് മുകളിൽ എന്താണ് ഉയർച്ച എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെയും ഉയരണം അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷമുണ്ടാകും സുരക്ഷയുണ്ടാകും അപ്രകാരമുള്ള നിരവധിയായ നന്മകളുണ്ടാകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം രാവിലെ തുടങ്ങി രാവിലെ ആ ശബ്ദം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിന് ശബ്ദം അവിടെ കൊണ്ട് തീരരുത് അത് ഒരു ചെവിയിലൂടെ കടന്ന് മറ്റേ ചെവിയിലൂടെ പോകാനിടവരെടുത്ത് അത് ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കണം തലച്ചോറിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കണം വൈകുന്നേരമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞ് ഓവർ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് തീരുന്ന ജോലികളായിരിക്കാം എങ്ങനെയായാലും തീരുന്ന നിമിഷം വരെ നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത ജോലിയിലായിരിക്കണം മുമ്പ് പൈലറ്റുമാർ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിനനുസൃതമായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാകുന്നു ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക നിങ്ങൾ വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഹോൾഡറും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമ്മാനമായ മറ്റൊരെന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറയുക ഇതിങ്ങനെ വർത്തുകളാകൃതി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി മാറ്റം വരുത്തി പറഞ്ഞോളൂ ബോർഡിയും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ജോലിയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും സർവോപകരി അപകടമില്ലാതെയും ഇരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വെൽഡിങ്ങിനുള്ള കേബിള് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമോ ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നോക്കി നടക്കുന്നത് ഞാൻ കേബിളിൽ തട്ടി വീഴാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം എൻ്റെ കണ്ണ് മുന്നിലോട്ട് വേണ്ട കണ്ണ് ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രിയിൽ ക്ഷമിക്കണം മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിൽ തിരിയാൻ ഇടവരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എൻ്റെ കണ്ണുകൾ മുമ്പിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എനിക്ക് പുറകു വശത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി അവഗാഹം വേണം വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ നാട്ടിനെക്കുറിച്ചാവരുത് എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചാവരുത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ ആനന്ദിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചോ ആയിരിക്കരുത് പകരം ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാകുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്താൽ എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അപകടം പറ്റില്ല ശരി തന്നെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമോ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാത്രം സേഫ്റ്റി അല്ല സേഫ്റ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലായി തരം തിരിക്കാം സെൽഫ് സേഫ്റ്റി അതേഴ് സേഫ്റ്റി ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് സേഫ്റ്റി മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റി നാല് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഈ നാല് മേഖലയിലും സേഫ്റ്റി സുരക്ഷിതത്വം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്കിൽഡ് വർക്കർ 
ആ വ്യക്തി മാത്രമാണ് സുരക്ഷയ്ക്കനുസൃതമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തി മാത്രമാണ് ജോലിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ജോലിയുടെ അന്ത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു ചെറിയൊരു ജോലിയുടെ അന്ത്യമാണ് ആശ്വാസമാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി എട്ട് മണിക്കൂർ വിനോദം എട്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമം എന്നുള്ളൊരു സൂത്രവാക്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഷിക്കാഗോ തിരുവീതിയിലാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ വൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അതിനെ ഓവർ ടൈമായി കണക്കാക്കുന്നത് ആ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ജോലി എട്ട് മണിക്കൂറാകട്ടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാകട്ടെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലാവട്ടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത ജോലിയിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ഇടക്കിടെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വം മർമ്മപ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ലഘുവായും പ്രഥമമായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പി പി ഇ ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ വ്യക്തിപരമായ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സംരക്ഷ വ്യക്തിപരമായി ഒരു വ്യക്തിപരമായി ഒരാളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംരക്ഷിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വസ്തുക്കളാണ് പി പി ഇ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് ഒരു പി പി ഇ ആണ് സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് ഞാൻ സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണടയിലേക്കാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇത് സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് സാധാരണ ഗ്ലാസ്സാണ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണാൻ വേണ്ടി ലെൻസുള്ള ഒരു കണ്ണടയാണ് ഇതല്ല സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസിന് ഫുൾ കവറിങ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും കവറിങ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാനപ്പോൾ എങ്ങനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് സൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഏത് സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് എങ്ങനെ ധരിക്കാൻ പറ്റും ഞാനും സേഫ് ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ളവരും കണ്ണട വയ്ക്കുന്നവരും സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് ധരിച്ചിരിക്കണം എങ്ങനെ ധരിക്കും അതിന് ഓവർ ഗ്ലാസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് കിട്ടും ഈ കണ്ണടയുടെ മുകളിൽ വയ്ക്കാൻ ചില കമ്പനികൾ സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ലെൻസ് വെച്ച് നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് അപ്രകാരമുള്ള സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഗസാക്കിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ ഗസാക്കിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിലെ കമ്പനിയിൽ കിട്ടിയിരുന്നു അത് എല്ലാവരും എല്ലാ കമ്പനികളും അപ്രകാരം ഒരു ഗോഗിൾസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള കണ്ണട കടുകൊണ്ട് മീതെ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ കണ്ണട ആ കണ്ണട ഇത്തിരി കൂടി വലിപ്പം കൂടിയതാണ് അത് മുഴുവനായും കവർ ചെയ്തിരിക്കും ഇവിടെയും എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ ഒന്നും പൊടിയോ പുകയോ കരടോ ഒന്നും കടന്നു വരില്ല നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ അത് ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വെക്കേഷന് വന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഞാനൊരു കടയിൽ കൊടുത്ത് അപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിച്ചിരുന്നു അവരോട് പറയണം വ്യക്തമായി പറയണം സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് ഉണ്ടാക്കി പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്രകാരം കവറിങ് വേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസിൻ്റെ ഡെമ്മി കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ പയ്യിൽ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് അവർ സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പാളിച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ കവറിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള കവറിങ്ങിന് ഈ ഭാഗത്ത് കവറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് മെറ്റാലിക്കൽ കവറിങ് ആയിരുന്നു അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു സേഫ്റ്റി പ്രോബ്ലമാണത് നമുക്ക് മുന്നിലോട്ടുള്ള ദൃശ്യം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ സർവ്വസാധാരണമായി നമ്മൾ മുന്നോയിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓട് ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് സംസാ ടൂൾ ബോക്സ് സ്റ്റോക്ക് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാ
അത്രയും ഡിഗ്രിയിൽ എനിക്ക് കാരണം ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയോളം എനിക്ക് കാണാം പരിപൂർണമായും കാണാൻ പറ്റുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ ഏത് പോയിൻറ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നുവോ ആ പോയിൻ്റാണ് അതിൽ നിന്ന് എത്ര അകലുന്നു അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ സൂക്ഷ്മത കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലോ വേണമെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അത്രയും ഡിഗ്രി ഇക്കുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നു പെട്ടാൽ ഞാൻ അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കണ്ണ് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കും ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിലും എനിക്ക് മറ്റൊരാൾ വന്നു എന്നുള്ള ധാരണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഓർത്തത് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മുന്നിലാണെങ്കിലും പിന്നിലും ഒരു കണ്ണുണ്ടാവണം അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് ഏകാഗ്രത വയ്ക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം പറയാം നിങ്ങളൊക്കെ ബൈബിളിൽ പറയാറുണ്ട് പാമ്പിനെ പോലെ വിവേകിയായിരിക്കണമെന്ന് സർപ്പത്തെ പോലെ വിവേകിയായിരിക്കണമെന്ന് എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയില്ല എങ്കിലും ഞാനൊരിക്കൽ പാമ്പുകളെ വളർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലായിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പറശ്ശിനിക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ നിരവധി പാമ്പുകളാണ് പാമ്പുകളെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാനും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാനും രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളുമുണ്ട് ഒരാൾ നമുക്കായി തന്നെ നിലകൊള്ളുകയാണ് നമുക്ക് ഓരോ പാമ്പുകളെ കാണിച്ചു തരാനും നമ്മുടെ മുന്നിൽ പാമ്പുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാനും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അയാൾ തലയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന ഒരാളുമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആളാണ് അവിടെ നമുക്ക് പാമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതും നമ്മളെ കുറച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് പാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അയാൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അയാൾ പാമ്പിനെ എത്ര അനായാസമാണ് പിടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു പിടിക്കേണ്ട രീതി നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ പിടിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു അയാൾ ആദ്യം ഒരു അയാളുടെ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ടവലെടുത്തു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതിനന്ന് ചുവപ്പ് നിറമായിരുന്നു ഏത് നിറത്തിലുള്ള വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ടവലിന് പോയാലും വേറെ എന്ത് വസ്തുവായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എനിക്ക് പിൽക്കാലത്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള തൂവാലയായിരുന്നു അത് എടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ പാമ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പതുക്കെ ആട്ടാൻ തുടങ്ങി ആട്ടുന്നതനുസരിച്ച് പത്ത് വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന പാമ്പും ആടാൻ തുടങ്ങി എങ്ങോട്ട് അയാൾ തിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് പത്തി ആട്ടാൻ തുടങ്ങി അത്ര ഏകാഗ്രതയാണ് പാമ്പിന് എപ്പോൾ അയാൾ പിടിച്ചാൽ ആ നിമിഷം അയാളെ കൊത്തണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി വിവേകത്തോടുകൂടി പാമ്പ് അലസ മനോഭാവം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാം സർപ്പം പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് തല തന്നെ ഉടലിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം പൊക്കി വെച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ആട്ടം തുടർന്നു ഒരു വിരൽ ഒരു കൈ കൊണ്ടുള്ള ആട്ടം അയാൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പാമ്പ് ആ അതിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അയാളുടെ മറ്റേ കൈ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ വളരെ ശബ്ദം കുറ ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പാമ്പിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടി കൊണ്ടുവന്നു പാമ്പിനെ അനായാസം പുറകിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു അപ്പോഴും പാമ്പ് ഈ ചുവന്ന തൂവാല കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിവേകത്തോടുകൂടി തല ചായ്ച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ തൽക്കാലം ശ്രമിക്കേണ്ട കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത ഒരുപക്ഷെ പോകും ഞാൻ രണ്ട് കൈകളിലും ഏകാഗ്രത വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഏർപ്പെട്ടത് പുറകിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൈകൊണ്ട് പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന നിമിഷം പോലും വലത് കയ്യിൽ ആടിക്കൊണ്ടിരുന്ന തൂവാല ആട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ
ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൂവാല നിങ്ങൾ കഴുത്തിൽ പിടിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പുറകിലുള്ള പാമ്പിൻ്റെ പുറകിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാകും നിങ്ങൾ ആട്ടം അറിയാതെ നിർത്തിപ്പോകും നിങ്ങളെപ്പോൾ ആട്ടം നിർത്തിപ്പോകുന്നുവോ ആ നിമിഷം പാമ്പ് പുറകോട്ടോ ഒറ്റ തിരിയൽ തിരിയും നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കൊത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആട്ടം നിർത്തി കാണിച്ചു തന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരിയുമെന്നറിയുന്നവരാണ് ആട്ടം നിർത്തലും പാമ്പ് തിരിയലും അയാൾ കൈ കൈ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നാം ഓർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏകാഗ്രത വേണം നമ്മളുടെ ജോലിയിൽ ഏകാഗ്രത വേണം അതോടൊപ്പം ഈ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനുണ്ടായിരുന്ന ഏകാഗ്രത കൂടി വേണം വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്ത് കൂടി അയാൾ പ്രവർത്തനം നടത്തിയപ്പോൾ പാമ്പിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തനം നടത്തിയപ്പോഴും അയാൾക്ക് ഏകാഗ്രതയുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഏകാഗ്രത വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന വസ്തുക്കളും മറ്റുള്ളവർ ജോലി ചെയ്യുന്നതും മുന്നിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ പിന്നിലുള്ള അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയൂന്നിയിരിക്കണം പിന്നിലൊരാളുണ്ട് ഒരാൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഗ്യാസ് കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഷീറിങ് കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു മിശ്ര വസ്തു ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഈ ചിന്ത കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം നാം മുന്നില മുന്നിലെ കണ്ണുള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നിലും ഒരു കണ്ണ് വേണമെന്ന് സാര നമുക്കാർക്കും പിന്നിൽ കണ്ണുമായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നാം തന്നെ ആ കണ്ണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത് ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്നാണ് ബുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ സ്ഥലത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കും മൂന്നാമതൊരു കണ്ണുണ്ടാവട്ടെ അത് നമ്മുടെ പിന്നിലാവട്ടെ ആ കണ്ണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ണിൻ്റെ പേരാണ് ബുദ്ധി ആ കണ്ണിൻ്റെ പേരാണ് തലച്ചോ ആ കണ്ണിൻ്റെ പേരാണ് മനസ്സ് ഇത് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ജോലി തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം അപകടം അപ്രകാരവും നിങ്ങളെ വന്ന് വിഴുങ്ങാം ആദ്യത്തെ മുന്നിലുള്ള അപകടങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷെ പിന്നിലുള്ള അപകടങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ലല്ലോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ നാല് തരം സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സേഫ്റ്റി ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ആദ്യം പറഞ്ഞ സെൽഫ് സേഫ്റ്റി എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ സേഫ്റ്റി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അതേ സേഫ്റ്റി എന്നാണ് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി അതേ സേഫ്റ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കണം ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം സുരക്ഷയോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അപ്രകാരം നമ്മളുമായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏവർക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫോർമാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർവൈസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി സൂപ്പരിറ്റൻറ്റോ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷയോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യാൻ ഓരോരുത്തരും സെൽഫ് സേഫ്റ്റി നോക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രഥമ സ്ഥാനം സെൽഫ് സേഫ്റ്റിക്കാണെന്ന് പറയരുത് ഈ നാല് സേഫ്റ്റിക്കും പ്രഥമ സ്ഥാനം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കണം കാരണം സെൽഫ് സേഫ്റ്റി മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ സേഫ്റ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാം അയാളുടെ ജീവനും വിലയുണ്ട് സെൽഫ് സേഫ്റ്റിയും അതേ സേഫ്റ്റിയും മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് നശിച്ചു പോയേക്കാം ഒരു സ്കിൽഡ് വർക്കറെ സംബന്ധിച്ച് ടൂളോ എക്വിപ്മെൻറ്റോ മെഷീനോ അതിന് നാശം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സേഫ്റ്റിക്ക് വിഘാതമാണ് അത് നശിച്ചു പോവുകയാണ് മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയും അത് നശിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും അത് പാടില്ല നാലാമത്തെ സേഫ്റ്റി മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റിയാണ് മെറ്റീരിയലിനും പോറലുകളും നാശനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കരുത് അപ്പോൾ സെൽഫ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളറിയാതെ ഈ കഥകളിലേക്ക് പോയത് സെൽഫ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രഥമമായ കാര്യം പി പി ഇ ധരിക്കുക എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഗോഗിൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നാം ഈ പറഞ്ഞ കഥകളിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഗോഗിൾസ് ധരിച്ചിരിക്കണം ഗോഗിൾസ് കണ്ണട സാധാരണ ലെൻസ
അപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് ഇല്ലാതെ വർക്കിംഗ് സൈറ്റിൽ കടന്നു പോകരുത് സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ് സേഫ്റ്റി ഗോഗിൾസ് അടുത്തത് കവറോളാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മൊത്തം മറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും താഴെ സേഫ്റ്റി ഷൂ അതിൽ ഓരോ വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഘുവായെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ നിമിഷം ചിന്തിക്കാം സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ് നമ്മെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ തല മുട്ടേണ്ടിരി മുട്ടേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പ്ലാൻറ്റിലൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നൂണ്ടു പോകേണ്ടി വരും തല കുനിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ തല എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഹെൽമെറ്റിലിടിച്ച് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹെൽമെറ്റിലിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കും ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോര കറ ഒഴുകുമായിരുന്നു ചോര അതിലൂടെ ഒഴുകുമായിരുന്നു അവസാനം ചോര കട്ട പിടിച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചില ഇടികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ നിമിഷവും വർക്കിംഗ് സൈറ്റിൽ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കണം ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിലൊക്കെ പ്ലാൻറ്റുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണാൽ വീഴാൻ ഇടവരുത്തുന്നവൻ്റെ സേഫ്റ്റി പ്രോബ്ലമാണ് അവൻ അതേ സേഫ്റ്റി പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അവർക്കും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ സേഫ്റ്റി പാലിക്കണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവർ അതിനു പറ്റിയ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ആർക്കും സുരക്ഷ പാലിച്ച വന്നു പോവാം അബദ്ധത്തൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനം മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചെറിയൊരു നട്ടോ ബോൾട്ടോ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ പറയും വളരെ ചെറിയ വസ്തുവാണല്ലോ എന്ന് ഒരു പ്ലാന്റിലൊക്കെ എത്ര പൊക്കത്തിൽ നിന്നാണ് നട്ടും ബോൾട്ടുമൊക്കെ വീഴുന്നത് പലപ്പോഴും പല പ്ലാന്റുകളുടെയും പൊക്കം ഏഴ് നിലയും എട്ട് നിലയും ഒക്കെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പൊക്കമാണ് ഈ പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ നട്ട് വീണാൽ മതി എത്രയോ ബലത്തോടുകൂടി എത്രയോ ഫോഴ്സോടുകൂടിയാണ് അത് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ വസ്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനിപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ കഥയാണത് കഥയല്ല സിന്ധു സംഭവം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സൈറ്റാണ് വർക്കിംഗ് സൈറ്റാണ് പ്ലാൻറ്റാണ് പ്ലാൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഴ് എട്ട് നിലയുള്ള പ്ലാൻറ്റാണ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താഴെ പണി നടക്കുന്നു താഴെ സിവിലിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നു മെക്കാനിക്കൽ ആളുകളുടെ പണി നടക്കുന്നു മുകളിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആളുകളുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നു ഗ്യാസ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നു സ്കഫ് ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നു അങ്ങനെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ നിരവധി പേർ താഴെ കൂടിയും പോകുന്നുണ്ട് മുകളിലൂടെയും വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ താഴെ സിവിലിൻ്റെ പണിക്കാരായിരുന്നു കൂടുതലെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് കൂലിപ്പണിക്കാരായി കുറേ സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മണ്ണും മറ്റും തലയിൽ വെച്ച് മാറ്റാനും മറ്റുമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻ്റ് ഇടുന്നത് സഹായിക്കുന്നതും സിവിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണ്ണ് മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് ഫിറ്ററാണോ സ്കഫ് ഹോൾഡറാണോ എന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി പൈപ്പ് ഫിറ്ററായിരിക്കാം അവിടെ ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡയ കുറഞ്ഞതായിരുന്നു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇതാണ് ഒന്നര ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തില്ല അത്രയുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയ ഡയമീറ്റർ വ്യാസം അത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ നീളം ഒരു മുഴം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഒരു കൈയുടെ നീളം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അതായത് ഒരു മുന്നൂറ് എം എമ്മോ നാനൂറ് എം എമ്മോ നീളമുള്ള പൈപ്പായിരിക്കാം അതിൻ്റെ വ്യാസം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നര ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ ഒന്നര ഇഞ്ച് പൈപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രീതി അനുസരിച്ച് അത് ഒന്നേ കാല ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ ആണ് മുകളിൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നയാൾ ഗ്യാസ് കട്ടിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്യാസ് കട്ടിങ്ങിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പൈപ്പ്
ഗ്യാസ് കട്ടിങ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കരുതിയായിരിക്കാം അയാൾ തുടങ്ങിയത് അയാൾക്ക് അത് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് ആ പൈപ്പ് കട്ടായി നിലത്തോട്ട് വീണു വീണത് ഒരു പാവം സ്ത്രീയുടെ തലയിലായിരുന്നു എന്നോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വെൽഡറായ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയും താഴെ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ പൈപ്പ് വീഴുന്നത് കണ്ടു തലയിലോട്ട് വീഴുന്നത് കണ്ടു അപ്പുറത്തോട്ട് ആ പെണ്ണ് വീഴുന്നതും കണ്ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആ പൈപ്പ് വീഴുന്നതും കണ്ടു പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് വ്യാസത്തിൽ ഒരു വലിയ മുടിക്കെട്ടും മാംസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് മുകളിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് വീഴുന്നതും കണ്ടു ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ തലയിലേക്ക് വീഴുന്നതും കണ്ടു പെണ്ണ് ഒരു സൈഡ് വശത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീഴുന്നതും കണ്ടു മറ്റേ വശത്തേക്ക് പൈപ്പ് വീഴുന്നതും കണ്ടു പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഡയമീറ്റർ ഒന്നര ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് വ്യാസത്തിൽ ഒരു മാംസക്കഷണം മാംസക്കഷണത്തോടൊപ്പം മാംസക്കഷ്ണം തലയിലുള്ള മാംസക്കഷ്ണമാണ് തലയിലുള്ള മാംസക്കഷ്ണത്തിൽ നമുക്കറിയാം മുടിയുണ്ടാകുമെന്ന് നീണ്ട മുടികൾ മാംസക്കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച എന്തായിരിക്കും കിടക്കുകയാണ് തലയിൽ ഒരു നിശ്ചിത വ്യാസത്തിൽ ആ വ്യാസം ഒന്നര ഇഞ്ച് വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ കാല ഇഞ്ച് വ്യാസം ആ വ്യാസത്തിൽ ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ മാംസമില്ല മുടിയില്ല പകരം അവിടെ ഒരു തുള ആ പെണ്ണ് മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കേട്ടപാട് എനിക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ അധ്വാനിക്കാൻ വന്ന സാധു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് അന്നന്നേക്ക് ആവശ്യമായ അരി പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ച് കുടുംബം പുലർത്തുന്നത് ആ പുലർത്തൽ അന്നത്തെയോടു അന്നോ അന്നത്തെ ദിവസത്തോടുകൂടി തീർന്നുപോയി എത്രയോ വേദനാജനകമായ കാര്യം 